Hello friends, welcome to my channel Star Samuel and Beauty Tips Tamil. நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் விசிட் பண்ணுறீங்கன்னா கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல் கொடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் நான் என்ன வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் ஒன்றைக்கொன்னே வந்து சேரும் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ண நம்ம முழுசாக பாருங்கள் அப்போ தான் நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்றது உங்களுக்கு ஈஸியாக கன்வே ஆகும் வீடியோவை முழுசாக பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் வாங்க நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி நாம் என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா ரைஸ் ஃப்ளார் பாஸ்டா இந்த ரெசிபி வந்து ஒரு பர்ஃபெக்டான பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப புதுமையான ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிப்பி கூட சரி இது எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு நம்ம போய் பார்த்துட்டு வந்துடலாம் வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த ரெசிபி செய்கிறதுக்கு நல்ல அடிகணமான பாத்திரம் அது மட்டும் இல்லாமல் நல்ல அகலமான பாத்திரத்தில் வந்து நம்ம ஒன்றரை டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏன் ஒன்றரை டம்ளர் அளவு அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன்றரை டம்ளர் அளவுக்கு தான் நம்ம வந்து மாவு வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்காக ஒன்றரை டம்ளர் மாவுக்கு ஒன்றரை டம்ளர் தண்ணி இந்த மெஷர்மெண்ட் வந்து நீங்கள் எதில் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து ஒரு கப் தண்ணி அப்படின்னா ஒரு கப் மாவு அந்த மாதிரி மெஷர்மெண்ட் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து நம்மளோட டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து சால்ட் வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம ஒன்றரை கப் அளவு வந்து தண்ணி போட்டிருந்தோம்ல ஸோ அதனால் வந்து ஒன்றரை கப் அளவு வந்து மாவு வந்து எடுத்து வச்சுருந்தோம் ஸோ அதையும் வந்து இதில் வந்து ஆட் பண்ணிட்டேன் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து தண்ணி ஃபுல்லாக வந்து பபுள்ஸ் நல்லா ஃபார்ம் ஆகி வந்துட்டுருக்கோம் ஸோ இந்த டைமில் வந்து மத்து இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த மத்தோட பின்னாடி வந்து காம்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு குச்சி மாதிரி வரும் அந்த குச்சியை வச்சு நீங்கள் வந்து நல்லா இந்த மாதிரி வந்து கிளறி விடுங்க இப்போ இந்த மாவு பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அன்னீவனாக தான் இருக்கும் பட் வந்து ஒரு நிமிஷம் கழித்து உங்கள் கை பொறுக்கிற அளவுக்கு வந்து சூடுக்கு வந்து தனிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் வந்து லைட்டாக தண்ணி மட்டும் தெளிச்சுட்டு நீங்கள் வந்து பெசைய ஆரம்பிக்கலாம் நல்லா வந்து எல்லாமே வந்து கட்டிகள் எதுவுமே இல்லாத மாதிரி நல்லா இந்த பதத்துக்கு வந்து நல்லா வந்து பிசைஞ்சி வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம வந்து மாவு வந்து திரட்ட ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ நம்ம வந் நம்ம நார்மலாக வந்து சப்பாத்தி மாவு எப்படி நம்ம மாவு போட்டுட்டு நம்ம வந்து திரட்ட ஆரம்பிப்போமோ அதே மாதிரி வந்து மாவு போட்டுட்டு நல்லா வந்து நம்ம வந்து நைஸாக திரட்டலாம் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தடிமனாக தான் இருக்கணும் ஏன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து நீங்கள் மெலிசாக திரட்டிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து உடஞ்சி போயிடும் இப்போ வந்து சைட்லலாம் வந்து உடஞ்ச மாதிரி தான் இருக்கும் அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஏதாச்சும் ஒரு பக்கெட் மூடியோ இல்லைனா டிஃபன் பாக்ஸ் மூடியோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து என்ன சைஸில் வேணும் அந்த சைஸோட மூடி எடுத்து நீங்கள் வந்து இந்த பாஸ்டா மேலே வச்சு நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ரெஸ் கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி சைடில் இருக்கிற மாவு எல்லாத்தையும் வந்து ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஒரு பாஸ்டா வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இதே மாதிரி நம்ம வந்து எல்லா பாஸ்டாவையும் வந்து ரெடி பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் இப்போ நம்ம எல்லா பாஸ்டாவையும் வந்து திரட்டி கொண்டு வந்தாச்சு இப்போ வந்து நம்ம ஒரு ஒரு பாஸ்டாவை போட்டு நம்ம வந்து சப்பாத்தி எப்படி நம்ம வந்து சுட்டி எடுப்போமோ அதே மாதிரி வந்து இந்த பாஸ்டாவை வந்து சுட்டி எடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம வந்து தவா வச்சு தவா வந்து நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறமா இந்த பாஸ்தா வந்து போட்டிருக்கேன் பாஸ்தா வந்து கொஞ்சம் நீங்கள் வந்து அடி பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக வந்து வெந்திருக்கணும் வெந் வெந்துருச்சு அப்படின்னா மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து திருப்பி போடும்போது உங்களுக்கு வந்து பாஸ்தா உடையாமல் இருக்கும் நீங்கள் வந்து வேகாமலே நீங்கள் வந்து திருப்பி போட்டீங்க அப்படின்னா அது வந்து நல்லா உடஞ்சிரும் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்து அது மட்டும் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு சைடும் வந்து நல்லா ப்ரௌன் கலரில் ஆகணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது இருந்தாலும் வந்து உங்களுக்கு வந்து லைட்டாக ப்ரௌன் கலரில் ஆனால் அது பார்க்குறதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ அதனால் இது வந்து ஆல்ரெடி வந்து இந்த மாவு வெந்திருக்கு அப்படின்றதுனால உங்களுக்கு வந்து வேகிறதுக்கு வந்து டைம் வந்து அவ்வளோ லேட்டாகலாம் எடுக்காது அதனால் வந்து நீங்கள் நீங்கள் வந்து ஒரு ரெண்டு திருப்பி திருப்பி போட்டாலே உங்களுக்கு வந்து லைட்டாக அந்த மேலே வந்து ப்ரௌன் கலரில் வரும் பார்த்தீங்களா ஸோ அந்த டைம்லேயே உங்களுக்கு வந்து வெந்து நீங்கள் வந்து அந்த டைம் வரும்போது நீங்கள் வந்து எடுத்துடலாம் ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது இந்த டைமில் வந்து நீங்கள் இதில் வந்து நெய் வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணி நீங்கள் வந்து சுட்டி எடுத்துடலாம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து சுக்காவாக வேணும் நீங்கள் வந்து எதுவுமே ஆட் பண்ண மாட்டீங்க ஆயில் அந்த மாதிரி எதுவுமே ஆட் ஆட் பண்ண மாட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எதுவுமே ஆட் பண்ணாமல் கூட நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த பாஸ்தா
சீரகம் வந்து கொஞ்சம் நாலு அஞ்சு அந்த மாதிரி ஆட் பண்ணாலே போதும் ஏன்னா ரொம்ப போட்டிங்கன்னா ஹெவியாக அந்த ஸ்மெல் வந்து உங்களுக்கு வரும் ஸோ அதனால் சீரகம் ஸ்மெல் பிடிக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து நிறையவே போட்டுக்கலாம் இதில் வந்து ஒரு ஒரு வர மிளகாய் அந்த காஞ்ச மிளகாய் காஞ்ச மிளகாய் வந்து இதில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா வந்து கொஞ்சம் கருவேப்பிலை இது எல்லாமே ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து சட்னியை வந்து இது எடுத்து வச்சுருந்தோம்ல அந்த பவுல்லே வந்து இதை வந்து நம்ம வந்து போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்மளுடைய இந்த ரைஸ் ஃப்ளார் பாஸ்டா வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு கூட பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இந்த வேர்க்கடலை சட்னியும் வந்து செம்மையாக வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்கள் நினைப்பீங்க இந்த பாஸ்டா ரெசிபிக்கு வந்து வேர்க்கடலை சட்னி இருந்தால் மட்டும்தான் சாப்பிட முடியுமா அப்படின்ட்டு அது மாதிரி எதுவுமே கிடையாது எங்கள் வீட்டில் வந்து எப்போவுமே இந்த பாஸ்டா செய்கிறாங்க அப்படின்னா வேர்க்கடலை சட்னி வந்து கம்பல்சரியாக செய்வாங்க ஸோ அதனால தான் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து வீட்டில் என்ன நீங்கள் வந்து குழம்பு வச்சுருக்கீங்க இல்லை வந்து இந்த சட்னி ஐட்டம்ஸ் நீங்கள் எது வச்சுருந்தாலும் நீங்கள் வந்து அது கூட நீங்கள் வந்து சேர்த்து சாப்பிட்டுக்கலாம் ஆனால் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாஸ்டாவுக்கு இந்த வேர்க்கடலை சட்னி தான் சூப்பரான ஒரு பர்ஃபெக்டான காம்பினேஷன் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதை கண்டிப்பாக வீட்டில் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கான என்ன கருத்துக்கள் இருந்தாலும் எனக்கு வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களை வேறொரு புது வீடியோவில் சீக்கிரமாக